Вы наверняка видели э, жуткое, на мой взгляд, э, заседание, прямая трансляция, заседание Совета Безопасности России, когда Путин склонял всех к фактически нападению на Украину. Э, скажите, пожалуйста, я вот честно вам признаюсь, я думал, что высший э, круг политической элиты России – это наверняка умные, образованные, талантливые люди. Но ну, кадровая система же должна работать. Россия большая страна. У меня просто было удручающее впечатление от того, что я увидел и услышал. А какое впечатление было у вас? Ну, в принципе, поскольку это фактически было объявлением войны, то впечатление было очень тяжелое. Эти люди в общем-то, в основном понимали, что происходит и под чем они подписываются. Что, во всяком случае, такие опытные, как там Матвиенко, Патрушев э, вот, и многие другие. Вот. Но им было ужасно страшно. Они были запуганы, фактически они э, были как роботы. А тот, кто э, от страха запинался, как вот начальник, на директор СВР, те получали по мордам показательно для того, чтобы э, было понятно, кто в доме хозяин. В принципе, это была такая история, которая могла бы произойти в офисе Кадырова. Э, это было бы нормально, если бы это было в офисе чеченского лидера. Но это происходило в офисе российского лидера, поэтому смотрелось это ненормально. И про кадровую систему я вам хочу сказать следующее. В связи с тем, что Путин самоорганизовался как лидер мафии и ведет себя как руководитель ОПГ или мафии, потому что для ОПГ страна это слишком много, поэтому я его повышаю до должности мафиози. Хотя лично, на мой взгляд, он сам по себе на уровне среднего лидера небольшой ОПГ, там, типа какой-нибудь сон. Вот. Но, тем не менее, вот, то эта история, это, это была присяга более мелких мафиози, окружения, основному боссу на верность. Так это выглядело. И кадры эти не могли бы быть другими, потому что руководящие кадры, они или поменялись, или остались те же, которые были, худшие из тех, что были, но они не проходили никакую переподготовку. Это... Люди, которые эти последние 20 с лишним лет вместе с Путиным, они не могут быть выше уровнем Путина, а уровень Путина нам примерно понятен. Вот. И более того, в общем, с возрастом люди не, умне, не умнеют, если они не учатся постоянно, а они не учатся. В то же время сказать, что совсем кадровой системы в России нет, это было бы сказать неправду. Эта система есть, и через нее проходят миллионы человек. Может быть, по моим оценкам, за эти годы прошло порядка 20 миллионов человек. Но речь идет о молодых кадрах, которые их мы еще с трудом видим. Они появляются на уровне даже губернаторов, даже там замминистров, но они еще не выросли, они еще не заменили вот это, вот это старье. Эти кадры растятся профессионально. Это делал Кириенко по известной э, всем системе Щедровицкого и некоторым другим темам, методологиям. Вот. И эти кадры, э, это тоже, так сказать, это более профессиональные кадры, но это циничные, карьерные, деидеологизированные кадры на службе у мафии. А Кириенко умный человек? Ну, знаете, для меня он был бы умным человеком, если бы он э, исповедовал те взгляды, о которые он как будто бы исповедовал в начале своего политического пути. Я считаю, что умный человек может исповедовать исключительно демократические, либеральные взгляды и ценить свободу больше всего остального. Этот человек подписался под э, путинизмом, под убийствами, под войной, и поэтому умным он не может, не, его назвать нельзя. Но он Хитрый, профессиональный, опытный чиновник, бюрократ, политика. Он еврей, да? Он наполовину еврей по отцу. Исходя из того, что вы увидели, и исходя из того, что вы знаете, кто и в какой пропорции, на ваш взгляд, принимал решение о вторжении, полномасштабном вторжении в Украину? 
Я считаю, что решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина в тот момент, когда во время нормандской четверки Меркель, Макрон, Зеленский, Путин, Ермак и Сурков. И Путин ожидал подписания Минских соглашений и был такой довольный и вальяжный, как и все остальные, в общем-то. И вдруг Зеленский отказался подписать. Я думаю, что это стоило карьеры Суркову, без сомнения. Но с Сурковым там была истерика. Я просто был в этот момент в Париже, там в кулуарах переговоров. С Сурковым была истерика, он бросал бумаги на пол Ермаку. Ну, я не удивляюсь, я этого не знал, там подробностей, вот, и не очень верю в те слухи, что его там избила охрана или что-то, это вряд ли, ну, всяко может быть, я не знаю, но то, что он в этот момент для Путина умер или стал врагом, это было очевидно, потому что Путину, очевидно, было обещано, что соглашения будут подписаны, и это согласовано с Зеленским и Ермаком. И когда Путин вот так вот зазря съездил, это было его решение, что это последняя встреча с Зеленским, и впереди месть. А месть — это месть не только Зеленскому, это месть, месть всей Украины. Всей Украине. По-другому Путин мыслить не может. Я думаю, есть... что в тот момент он стал продумывать, поручил продумывать полномасштабную войну. То есть вы считаете, что практически на 100% это решение лично Путина? Практически на 100% это решение лично Путина. Более того, у меня есть и информация, и понимание того, что многие, даже Ковальчук, да, понимали прекрасно, к чему это приведет. И поскольку эти люди все, в общем-то, имеют финансовые интересы, связанные с Западом, никто не хотел полномасштабной войны и тем более очевидной после этого или в связи с этим изоляции. Вот, э, санкций и, и, и так далее. Вот, поэтому э, они настраивали Путина так, как выгодно Путину, как Путину нравится. Это одна из черт Путина. Ему надо говорить то, что ему нравится. Вот. Это то же самое, что было в свое время с Зелом Юкоса. Да? То, сказать, как будто бы кто-то был за Ходорковского, как будто был кто-то против. Нет. Все носили плохую информацию о Ходорковском, потому что Путину это нравилось. К чему это привело, мы знаем. Извините за аналогию, но здесь произошло то же самое. Люди приносили ему плохую информацию про Зеленского, про его окружение, про Украину, про то, что все обманывают и так далее. Плюс искали ему юридические подоплеки, типа того, что, например, Янукович был смещен незаконно, и что власть Порошенко и власть Зеленского, исходя из этого, являлись, не за, являются незаконными властями, и можно вернуться, так сказать, к Майдану, к до Майдану и, так сказать, начать историю сначала. Поэтому он сам себя убедил, его убедили, решение, без сомнения, принял он и единолично.